क्लास टाली अंत टाली मन एवाली टाली फीचर्स मन की उपयोगपड़ता है मन जॉब वेक उवीड यस्टे क्लास मन डिस्कशन चयन जरिए ओके डन सो मन एसकसो इवन मन की चला इंपारटे पाइंस एवाली ये पर्पस् कोसम ने मन के तेजे या सो टूडे वे मन फस्ट बेसीक क्लास एंटर अवतना असल अकोट्स अंटे गोल रूल ओके इवन डिस्कशन टाइप आफ् एक्सपे इनकम इवन मैं चूस्त ऐज यूजल लाइक टाली लोके यूट्यूब चुना चूस्त व्यूवर्स सब्सक्रैबर्स मैं टाली लोके मेटीरियल मन की अमेजा अवेलबिटी उ अं इंटरव्यू क्वेश्चन अं आसर्स गई अमेजा अवेलबिटी उ सो इंट्रस्ट वालों वीडियो लिंक्स डिस्क्रिपन इस्ता इंट्रस्ट वालों आर्डर पे ओके डन सो डन चूँ पीपीट चूँ या सुमित्रा गुजार नैन मेटीरियल अबाई की इतना मैं रिशीव चुस्को ओके फस्ट वन मन की अको अको बिजनेस लांग्वेज सो अकोट्स अने नाट ओनली अकोट ये सबजेक्टना इलां लांग्वेजेस रास्तार चपंडी चुदा एवरना अकोट सबजेक्टे रिमेनिंग सबजेक्ट फस्ट ये लांग्वेजेस रास्तार डोंट वरी No idea. Mother tongue lo rasta hai sir. Mother tongue, unka? Okay. So, इतना मेरे गमनी चल लेते हैं, like accounts में दी Latin language संबंधित चल। ये देना कहना वो subject रास्ता ना रंटे, like British, Greek, French और Latin. ये languages लो रास्ता रो. सो अको सबजेक्ट लाटि लांग्वेज संबंधी इवी मन बिजनेस डईली ऐक्टिविटी एवते उ अटे ने थर्टी डेस उ थर्टी डेस तारीखन पर्चे जरिंदा रो तारीख सेल्स जरिंदा मूडो तारीखन इनकम वा नागो तारीख एक्सपे जरिंदा अने प्रती रोजू बिजनेस जगे डईली ट्रांसाशन एवं उ फस्ट रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड अंत रास्कड़ा सो वी कैन मेट आल ट्रांसाशन इन क्रोनलाजिकल आर्डर जर्नल एंट्री ओके मैं नार्मल ऐसक तरह क्लासीफइंग से पर्चे सपरेट सेल सपरेट एक्सपे सपरेट इनकम सपरेट इवन सपरेट सपरेट इयर मत समरइजिंग से बिजनेस प्राफिट लास्टी दिन ओक फैनाशल पोजिशन अने ये स्टेज मन दी अकोट अटर अंत और कंपनी स्टार्ट तरह आ कंपनी बिजनेस जगे डईली ट्रांसाशन एवते उ रिकॉर्डिंग से समरइजिंग से फल कंपनी ओक फैनाशल पोजिशन अने प्राफिट लास्ट मन ईडेफ अभी दाने मैं अकोट ओके सो तरवा मन की फादर आफ् अकोटिंग एवर अंटे लुका पैसिओली फादर आफ् अकोटिंग एवर अंटे लुका पैसिओली सो ऐक्चुअल मन की सिंगि एंट्री मोड डबल एंट्री मोडनी मन की टू उन्ना सो बिफोर मन की सिंगि एंट्री मोड ट्रांसाक्ष जरूत अकोट अने करेक्ट वे का ईन एम चाड़े इन फर् एग्जापल फर्नीचर पर्चे आरएस फिफ्टी थौज अंत एंट्री मत रासेवा इन पर्चे मन दी का मन दी डबूल बैठक की वेतुदे अभी रासेवा अलग ट्रांसाक्ष बिजनेस प्राफिट लास्ट उड़े 
అందుకోసం మీరు ఏం చేశారంటే మన దగ్గర యాభై వేలు గల అమౌంట్ బయటికి వెళ్తుంది అంటే యాభై వేల గల ఫర్నిచర్ మన బిజినెస్లోకి వస్తుంది అలా రెండు ట్రాన్సాక్షన్లు జరుగుతూనే బిజినెస్ ప్రాఫిట్లో ఉందా లాస్లో ఉందని తెలుస్తుంది అనేది ఈయన కాన్సెప్ట్ పద్నాలుగు వందల తొంభై నాలుగులో డెబిట్ క్రెడిట్ సిస్టాన్ని ఇతను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు అప్పటి నుంచి అకౌంట్స్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తున్నాయి డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టాన్ని కనిపెట్టి నిన్న రెండు రాస్తేనే అకౌంట్స్ కరెక్ట్గా వస్తాయని చెప్పడం జరిగింది ఓకే చూడండి నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ రూల్స్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ అకౌంటింగ్ రూల్స్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రకరకాలుగా పిలుస్తారు ఓకే పర్సనల్ రియల్ నామినల్ ఈ స్ట్రక్చర్ అర్థమైంది అంటే అకౌంట్స్ మనకు వచ్చినట్టు ఒక బిజినెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ అకౌంటింగ్ రూల్స్లో ఉన్నే ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ అనమాట ఓకే ఈ బిజినెస్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ చేయాలనేది కాన్సెప్ట్ ఇది మనకి మెయిన్గా ఓకే సో మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు చూస్తే లైక్ ఫస్ట్ ఒక ట్రైనింగ్ సెంటర్ నేను స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నానండి ఫస్ట్ నా దగ్గర ఏముండాలి ఒక ట్రైనింగ్ సెంటర్ నేను స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నా దగ్గర ఉండవలసిన ముఖ్యమైన ముఖ్యమైనది ఏది ఏది అనుకుంటున్నాను మీరు చెప్పండి ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం కావాలి మనకి ఎనీబడి చేస్తుంది అసలు క్యాపిటల్ అనేది లేకపోతే క్యాపిటల్ అనేది లేకపోతే అసలు బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయలేము అది మెయిన్ థింగ్ మనకి ఓకే సో ఈ క్యాపిటల్ అనేది మన బిజినెస్ ఎక్కడ ఎక్కడ తీసుకొని రావచ్చు చెప్పండి ఎవరెవరు ఇవ్వచ్చు క్యాపిటల్ చెప్పండి క్యాపిటల్ అనేది ఎవరెవరు ఇవ్వచ్చు బ్యాంక్స్లలో నుండి తీసుకోవచ్చు పర్సన్స్ పెట్టచ్చు లేదంటే ఎవరి దగ్గర అప్పు తీసుకొచ్చి కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఆర్గనైజేషన్స్ ఏదైనా కంపెనీస్ నుండి కూడా తీసుకోవచ్చు గుడ్ అంటే ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఓనరే డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా ఓకే లేదు అంటే మనము మార్కెట్ లో షేర్లు ఉంటారు చాలా మంది ఇచ్చేవాళ్ళు ఓకే ఓకే లేదు అంటే బ్యాంక్స్ ఉంటాయి లేదు అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి లేదు అంటే మనకి ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి కంపెనీస్ ఉంటాయి ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటాయి ఇలా ఎవరి దగ్గర నుంచైనా వెళ్ళి డబ్బు తెచ్చుకొని మన బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో లైక్ పర్సన్స్ అంటే రాము కిషోర్ నరేష్ బాలు ఇలా కావచ్చు బ్యాంక్స్ అంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఐడిబిఐ బ్యాంక్ ఎవరి దగ్గర నుంచైనా తెచ్చుకోవచ్చు ఇన్స్టిట్యూట్స్ మనోపురం గోల్డ్ ముత్తుడ్ ఫినాన్స్ ముత్తుడ్ ఫిన్కార్ ఇలా కావచ్చు కంపెనీస్ టీసీఎస్ విప్రో కాగ్రిజెంట్ ఇలా కావచ్చు ఆర్గనైజర్స్ ఇలా మనుషుల పేర్లతో లేదంటే సంస్థల పేర్లతో కంపెనీల పేర్లతో పర్టికులర్గా ఒక పేరుతో మెన్షన్ చేయబడి ఉంటాయి అలా పర్టికులర్గా పేర్లతో మెన్షన్ చేయబడి ఉన్న వాటిని మనం పర్సనల్ అకౌంట్ కింద తీసుకోవాలి అంటే ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి కావాల్సింది క్యాపిటల్ ఆ క్యాపిటల్ అనేది మనము మన అంటే మనము అంటే బిజినెస్ సో బిజినెస్ మనిషి కాదు కాబట్టి దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నిలబడి మనం ఆలోచించాలి ఓనర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించకూడదు అకౌంట్స్లో సో ఇప్పుడు లోకేష్ ఇన్ఫోటెక్ ఇది నా ఇన్స్టిట్యూషన్ నా పేరు లోకేష్ సో నేను ఒక సంస్థ పేరు పెట్టుకొని ఆ పేరు మనిషి కాదు కాబట్టి దాని స్థానంలో నేను ఓనర్ని నేను దాని స్థానంలో నిలబడి ఆ బిజినెస్ని రన్ చేస్తున్నాను నేను బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఆలోచించాలి కానీ ఓనర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించకూడదు బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఆలోచిస్తేనే అకౌంట్స్ కరెక్ట్గా వస్తాయి ఓనర్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఆలోచన చేస్తే అకౌంట్స్ కరెక్ట్గా రావు నా బిజినెస్కి అవుట్ సైడ్ నుంచి ఏం వస్తున్నాయి నా బిజినెస్ నుంచి అవుట్ సైడ్కి ఏం పోతున్నాయి అది మాత్రమే ఆలోచించాలి 
ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ క్యాపిటల్ కావాలన్నారు అది బ్యాంకుల దగ్గర నుంచో లేదంటే ఇన్స్టిట్యూట్ల దగ్గర నుంచో లేదంటే కంపెనీస్ దగ్గర నుంచో ఆర్గనైజేషన్ల దగ్గర నుంచో ఎక్కడో ఒక చోట తెచ్చుకున్నారండి డబ్బులు అనేది ఇది మనం కామన్ సబ్జెక్టు అట్లా వెళ్ళామంటే ఈ పర్సనల్లో మళ్ళీ ముగ్గురు ఉంటారు న్యాచురల్ పర్సన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ అండ్ రిప్రజెంటేటివ్ అనేసి వాళ్ళందరినీ మిక్స్ చేసే ఇలా మనం పర్సనల్ గురించి చెప్పాం అది సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళామంటే అది ఇంకా నార్మల్గా ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ ఎంబీఏ ఆ లెవెల్కి పోతుంది అంత అవసరం మనకు లేదు ఓకే డన్ వీళ్ళందరూ పర్సనల్ కిందికి వస్తారు ఓకే క్యాపిటల్ తెచ్చుకున్నారు బాగుంది తెచ్చుకున్న తర్వాత నీ నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ నువ్వు ఏదైతే పెట్టాలనుకుంటున్నావో దానికి రిలేటెడ్గా నీకు కావాల్సిన రిసోర్స్ ఏం కావాలి చెప్పండి రిసోర్స్ రిసోర్స్ ఏం కావాలి చెప్పండి బిల్డింగ్ యా వెరీ గుడ్ ఇంకా పవర్ ఇంకా ఫ్యాకల్టీ ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అసలు నువ్వు ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావు ట్రైనింగ్ సెంటరా మొబైల్ షాపా ఎలక్ట్రికల్ గూడ్స్ షాపా బంగార్ షాపా ఓకే ఫర్నిచర్ షాపా ఓకే నువ్వు చేసే సర్వీసా లేదంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగా ట్రేడింగా అనేది నువ్వు బిజినెస్ పెట్టేటప్పుడే నీ మైండ్లో ఉంటుంది నువ్వు స్టార్ట్ చేస్తావు ఇప్పుడు నేను ఒక ట్రైనింగ్ సెంటర్ పెట్టాలి క్యాపిటల్ ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను ఎక్కడైతే బాగా కాలేజీలు ఉంటాయో ఎక్కడైతే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటూ ఉంటారో ఆ ప్లేస్లో ఫస్ట్ నేను ల్యాండ్ చూసుకుంటా ఆ ల్యాండ్ మీద బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటా ఆ బిల్డింగ్లో ఫర్నిచర్ కంప్యూటర్స్ ప్రొజెక్టర్స్ ఓకే చైర్స్ బెంచెస్ బ్లాక్ బోర్డ్స్ ఓకే ఇలా ఇవన్నీ తెచ్చుకుంటా ఇవన్నీ ఏంటి అసెట్స్ రిసోర్స్ అంటే అసెట్స్ ఒక బిజినెస్కు కావాల్సిన రిసోర్సు అసెట్స్ ఆ అసెట్స్ ఏమై ఉంటాయి ఆ అసెట్స్ వల్ల మన బిజినెస్ ఒక సంవత్సరం పైనే యూజ్ పొందుతుంది అలాంటి అసెట్స్ దీంట్లో ఇంక్లూడింగ్ క్యాసు పర్చేజెస్ సేల్స్ ఇవి కూడా రియల్లో వస్తాయి కొందరు నామినల్ తీసుకుంటారు బట్ ఎక్కువగా రియల్ తీసుకుంటారు పర్చేజ్ సేల్స్ ఓకే ఇవి మూడు అడిషనల్గా యాడ్ అవుతాయి అసెట్స్ అన్నీ కూడా రియల్ అకౌంట్లో ఉంటాయి అవి ఏంటి అనేది ఫర్దర్ ఇంకా చెప్పుకుందాం తర్వాత ఓకే ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే క్యాపిటల్ కావాలన్నారు తెచ్చుకున్నారు సో తర్వాత క్యాపిటల్ అయిపోయిన తర్వాత రియల్లోకి వచ్చాం రియల్లోకి ఏముంటాయి మనకి మనకు కావాల్సిన అసెట్స్ అన్నీ రియల్ అకౌంట్లో ఉంటాయి అంటే క్యాపిటల్ను ఖర్చు చేసి మనము ఒక ట్రైనింగ్ సెంటర్ని రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాం ఏ ప్లేస్లో ఏముండాలి బోర్డు ఎక్కడ ఉండాలి ఫ్యాన్ ఎక్కడ ఉండాలి చైర్లు ఎక్కడ ఉండాలి ఓకే తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసడానికి సిస్టమ్స్ ఎక్కడ ఉండాలి అన్నీ సెట్ చేసి పెట్టుకుంటాం ఒక సెటప్ అవన్నీ రిసోర్స్ తర్వాత నెల నెల కంటిన్యూ జరిగే ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ ఇన్కమ్స్ కానీ నామినల్ అకౌంట్లో ఉంటాయి సార్ నెల నెల జరిగే ఎక్స్పెన్సెస్ కంటిన్యూస్గా ఏం జరుగుతాయి చెప్పండి చూద్దాం ఎనీబడి ఎనీబడి కంటిన్యూస్గా కంటిన్యూస్గా నెల నెల జరుగుతాయి చెప్పండి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ వెరీ గుడ్ టెలిఫోన్ బిల్స్ వెరీ గుడ్ ఇంకా ఫ్లైట్ పే చేస్తూ ఉంటాం కదా సార్ అది కూడా ఏదైనా పర్చేస్ చేస్తూ ఓకే డన్ సో ఏముంటాయి మనకి ఎంప్లాయీస్ కి శాలరీస్ ఇవ్వాలి రూమ్ రెంట్స్ పే చేసుకోవాలి ఆఫీస్ లో నాకు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఉంటుంది టెలిఫోన్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి ట్రావెలింగ్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ ఉంటాయి బైటికి మార్కెటింగ్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో తర్వాత ఎవరికైనా డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఎవరికైనా అప్పు తెచ్చింటే ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తూ ఉండాల్సి వస్తుంది అసెట్ల మీద డిప్రిషియేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆఫీస్ లో నాకు ఇన్సూరెన్స్ పే చేసుకోవాలి ఓకే పండగలకు పబ్బాలకి మిస్లైన ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ప్రతి మంత్ కరెక్ట్గా నెల నెల నువ్వు ఆపినా ఆగకుండా జరిగేటి ఇవన్నీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఓకే డన్ తర్వాత ఇన్కమ్స్ కూడా ఉంటాయి ఇన్కమ్స్ కూడా ఉంటాయి అవి ఏంటి అంటే నేచర్ ఆఫ్ వర్క్ను బట్టి ప్లేస్ను బట్టి ఇన్కమ్ పదాలు మారుతాయి 
ఇన్కమ్ పదాలు మారుతాయి అంటే ఐ థింక్ ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ సెంటర్లు అయితే ఎలాంటి ఓట్స్ వస్తాయి హాస్పిటల్ వేస్తే ఎలాంటి ఓట్స్ వస్తాయి కాలేజ్ వేస్తే ఎలాంటి ఓట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషన్లు అయితే అనుకోండి ఇన్కమ్ ఏమేమి ఓట్స్ వస్తాయి ట్యూషన్ ఫీజు రిసీవ్డ్ ఓకే సో తర్వాత ఎగ్జామ్ ఫీజు రిసీవ్డ్ మెటీరియల్ ఫీజు రిసీవ్డ్ ఓకే ఇలాంటి పదాలు వస్తాయి అదే మీరు హాస్పిటల్స్లో అయితే డాక్టర్ ఫీజు రిసీవ్డ్ ఆపరేషన్ ఫీజు రిసీవ్డ్ ల్యాబ్ ఫీజు రిసీవ్డ్ రూమ్ రెంట్ ఫీజు రిసీవ్డ్ ఇలాంటి పదాలు వస్తాయి ఇక్కడ హాస్పిటల్ పనిచేస్తాయి అదే ట్రైనింగ్ సెంటర్లు అయితే ట్యూషన్ ఫీజ్ ట్రైనింగ్ ఫీజ్ ఎగ్జామ్ ఫీజ్ ఓకే మెటీరియల్ ఫీజ్ ఈ పదాలు వస్తాయి అలా వర్క్ ప్లేస్ పద అన్ని ఇన్కమ్లే వర్డ్స్ మారుతాయి అంతే వర్డ్స్ మారుతాయి ఓకే సో అది అలా మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఇవి వస్తాయి ఇన్కమ్స్ అంటే ఇవి వస్తాయి ఇవి రెండు కలిపితే నామినల్ అకౌంట్లో ఉంటాయి పర్సనల్ కింద హ్యూమన్ నేమ్స్ కానీ సంస్థల నేమ్స్ కానీ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్స్ కానీ అవి వస్తాయి నేమ్స్ పలుకుతాయి అదే లైక్ సో తర్వాత రియల్ అకౌంట్లో మనకి లైక్ ఏముంటాయి రియల్ అకౌంట్లో మనకి అసెట్స్ ఉంటాయి నామినీలో ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి ఇదే అండి అంత బిజినెస్ అంటే ఇది అర్థమైంది అంటే మనకి సబ్జెక్ట్ వచ్చినట్టు సింపుల్ లాజిక్ ఇదేం అకౌంట్సే చదవాలనే అవసరం లేదు న్యాచురల్గా ఒక బిజినెస్ పెడితే ఏమేమి అవసరం ఉంటాయని న్యాచురల్గా ఆలోచించినా ఇవి తగ్గుతాయి మైండ్ మైండ్కి ఫస్ట్ క్యాపిటల్ కావాలి ఆ క్యాపిటల్ తెచ్చిన తర్వాత నేను ఏం బిజినెస్ పెట్టాలనుకుంటా దానికి సంబంధించిన రిసోర్స్ కావాలి ఆ రిసోర్స్ తర్వాత కంటిన్యూగా నెల నెల జరిగే ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి అది కామన్ అంతే అంతే ఆలోచించాలి ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే వీటినే మనం అకౌంటింగ్ రూల్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇలా రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు గోల్డెన్ రూల్స్ ఇలాగా రూల్స్ చూడండి గోల్డెన్ రూల్స్ పర్సనల్కి డెబిట్ ద రిసీవర్ క్రెడిట్ ద గివర్ రియల్కి డెబిట్ కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ గోస్ అవుట్ నామినల్కి డెబిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ క్రెడిట్ ఇన్కమ్స్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్కమ్స్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఇవి రూల్స్ పర్సనల్ రియల్ నామినల్ పర్సనల్ కింద డెబిట్ రిసీవర్ అవుతుంది క్రెడిట్ గివర్ అవుతుంది తర్వాత రియల్ కింద డెబిట్ కమ్స్ ఇన్ క్రెడిట్ గోస్ అవుట్ నామినల్ కింద డెబిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ క్రెడిట్ ఇన్కమ్స్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ ఈ ఏవైతే బేసిక్స్ ఉన్నావో ఇవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే బేసిక్స్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను తర్వాత అసెట్స్ లో మనకి మూడు రకాలు ఉంటాయండి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కరెంట్ అసెట్స్ ఫిక్సిసియస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటే ల్యాండ్ బిల్డింగ్స్ మెషినరీ ఫర్నిచర్ కంప్యూటర్ ఇవి మన బిజినెస్ పర్పస్ కోసం కొని ఉపయోగించుకోవడానికి వీటిని ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటాం ఈ అసెట్స్ వల్ల నా బిజినెస్ పైన యూజ్ పొందుతుంది కాబట్టి వీటిని ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటాం కరెంట్ అసెట్స్ ఇవి సిక్స్ మంత్స్ లోపలే రొటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది వీటిని కరెంట్ అసెట్స్ అంటాం ఇప్పుడు లిక్విడ్ క్యాష్ ఎవరు కూడా చేతిలో పెట్టుకోరు అంటే చేతిలో అంటే బ్యా బిజినెస్లో అది వెళ్ళి బిజినెస్ అకౌంట్ ఒకటి ఉంటుంది కరెంట్ అకౌంట్ దాంట్లో వెళ్ళి డిపాజిట్ చేసుకుంటాం అవసరమైనప్పుడు విత్డ్రా చేసుకుంటాం ఇంకా మన కస్టమర్స్ అంటారా నెల నెల కస్టమర్స్ కొత్త కొత్త వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు మారుతూ ఉంటారు కంటిన్యూగా డెబిటర్స్ బ్యాంక్స్ సో మన బిజినెస్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో డిపాజిట్ చేసుకుంటాం అవసరమైతే విత్డ్రా చేసుకుంటాం మనకు రావాల్సిన అమౌంట్స్ బిల్స్ రిసీవబుల్స్ ఎవరెవరు ఎంత ఇవ్వాలి షేడ్స్ మార్కెట్లో షేర్లు అమ్ముతూ ఉంటాం నేను హైదరాబాద్లో ఇంకో బ్రాంచ్ పెట్టాలి నాకు డబ్బులు కావాలి మీ దగ్గర అందరి దగ్గర పదివేలు 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 డబ్బులు ఉంది మీ దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ నా కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి మీరు నేను అప్పుడు డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళి నేను హైదరాబాద్లో బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేసుకుంటాను మీ పదివేలు ఇరవై వేలు కావచ్చు లేదంటే ఉన్నది పోవచ్చు షేడ్స్ ఇవన్నీ కూడా కరెంట్ అసెట్ కిందకి వస్తాయి ఫిక్సిసియస్ ఇవి కంటి కనిపించవు గుడ్ విల్ మంచి పేరు టాటా ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు అన్ని క్వాలిటీ క్వాంటిటీ బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లో రిలీజ్ చేసినా బాగా కొంటారు ఎందుకోసం క్వాలిటీ క్వాంటిటీ ఉంది కాబట్టి సో పేటెంట్ రైట్స్ ఇప్పుడు కరోనాకు ఏదో ఒక దేశం మందు కనిపెట్టింది అదే మందు ఇతర దేశాల వాళ్ళు ఉపయోగించాలంటే ఆ పేటెంట్ రైట్స్ ఇతర దేశాలు కనిపెట్టిన ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి పేటెంట్ రైట్స్ వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తేనే నువ్వు ఆ ఫార్ములాని వేరే దేశాల్లో ఉపయోగిస్తావు లేదంటే వాళ్ళ మీద కేసు వేస్తారు 
ట్రేడ్ మార్క్స్ ఇవి కొన్ని కంపెనీస్ లోగోస్ ఈ కంపెనీ లోగో చూస్తాను ఇది పలానా కంపెనీ అని ఐడెంటిఫై చేస్తారు టిక్ మార్క్ ఉంటే మనకి నైక్ సూస్ అంటాం ఓకే ఇలా రోడ్డు రాగల లెఫ్ట్కి రైట్కి ఉన్నాయంటే అది టాటా మోటార్స్ అంటాం ఓకే సో తర్వాత డాట్ వచ్చి రౌండ్ ఆఫ్ ఉంటే అది ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అంటాం ఓకే ఏనుగులు గుర్తుంటే అది ముత్తుడు ఫిన్ కార్ప్ అంటాం అట్లా కొన్ని కొన్ని లోగో చూస్తూనే చెప్పాలి కంపెనీ చెప్పొచ్చు తర్వాత కాపీ రైట్స్ కాపీ రైట్స్ అంటే మనకి సినిమాస్ తెలుగు ఇది హిందీలోకి డబ్బు అవ్వాలన్నా హిందీ ఇది తెలుగులోకి డబ్బు అవ్వాలన్నా కాపీ రైట్స్ నిర్మాత దగ్గర ఉంటాయి తయారు చేసే సాంగ్ రాసినా పోయం రాసినా సినిమా స్టోరీ రాసినా బుక్స్ రాసినా ప్రతి దానికి కూడా కాపీ రైట్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఫిక్స్ చేసి కిందికి వస్తాయి ఇవి మూడు కలిపితే అసెట్స్ ఈ అసెట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి పర్సనల్లో ఉంటాయా రియల్లో ఉంటాయా నామినల్లో ఉంటాయా చెప్పండి రియల్ అకౌంట్ లో ఉంటాయి ఈ మూడు కలుస్తే మనకు రియల్ అకౌంట్ లో ఉంటాయి ఓకే డన్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఎక్స్పెన్సెస్ లో రెండు రకాలు ఉంటాయి డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ సో డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అన్నీ కూడా ఫ్యాక్టరీలో జరుగుతాయి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ కూడా కంపెనీలో ఆఫీస్లో జరుగుతాయి సో వేజెస్ అంటే డైలీ వేజెస్ అంటే డైలీ పని చేసుకుని డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళు శాలరీకి పనిచేయరు ఇది డైలీ వేజెస్ కూలీలకు ఇచ్చే డబ్బులు ఫ్యాక్టరీ ఓన్ కాకపోతే రెండు కట్టాలి ఆ ఫ్యాక్టరీలో మిషన్లో పనిచేయాలంటే పవర్ ఉండాలి ఫ్యూయల్ ఉండాలి సో ఆ ఒక ప్రోడక్ట్ తయారైన తర్వాత ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్లోకి వెళ్ళాలి అంటే క్యారేజ్ ఇన్వర్స్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి బయటకు పోతున్నాయి కాబట్టి అది అవుట్వర్డ్ అవుతుంది అదే అక్కడ వాడు ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకుంటాడో వాడు ఇన్వర్ట్ అవుతుంది క్యారేజ్ ఇన్వర్స్ సో తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ అది ఇంపోర్ట్ వేరే దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నా తర్వాత ఇంకా గోడౌన్ రెంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ గ్యాస్ ఛార్జెస్ వాటర్ ఛార్జెస్ ఇవన్నీ ఏ లెడ్జర్ వచ్చినా కూడా మీరు డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద తీసుకోవాలి డైరెక్ట్ ఇవన్నీ ఫ్యాక్టరీలో జరుగుతాయి అదే ఆఫీస్లో అయితే శాలరీస్ ఆఫీస్ రెంట్ కమిషన్ పెయిడ్ డిస్కౌంట్ పెయిడ్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ డిప్రిషియేషన్ టెలిఫోన్ ఛార్జెస్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మార్కెటింగ్ ఇలాగా చాలా వస్తాయి ఇవన్నీ ఇండియా కిందకి వస్తాయి ఇవి రెండు నెల నెల కంటిన్యూగా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవి రెండు మిక్స్ చేస్తే అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ కిందకి డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇండైరెక్ట్ రెండు వస్తాయి ఇవి రెండు మిక్స్ చేస్తే పర్సనల్ లో ఉంటాయా నామినల్ లో ఉంటాయా రియల్ లో ఉంటాయా చెప్పండి ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే రెండు రకాలు మా ఒకటి ఫ్యాక్టరీ లో జరుగుతాయి మరొకటి ఆఫీస్ లో జరుగుతాయి ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇన్కమ్స్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ అంటే ఆఫీసులో జరుగుతాయి డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ అంటే ఫ్యాక్టరీలో జరుగుతాయి ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ అన్నాం ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ మీరు పక్కింటి వాళ్ళకో ఎదురింటి వాళ్ళకో పదివేలు డబ్బులు ఇచ్చారండి ఊరికనే ఇస్తారా ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఇవరుగా అలాగే బిజినెస్ కూడా సో ఊరిక ఎవరు ఇవ్వరు ఊరికనే ఎవరు ఇవ్వరు ఇంట్రెస్ట్ కోసమే ఇస్తారు ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ కమిషన్ రిసీవ్డ్ మనం ఎవరికైనా మన బిజినెస్ ఎవరికైనా కమిషన్ పనిచేస్తుంది అనుకోండి వాళ్ళు కమిషన్ ఇచ్చారు కమిషన్ రిసీవ్డ్ మన బిజినెస్ ఎవరికైనా ఒక బిల్డింగ్ రెంట్కి ఇచ్చింది అనుకోండి ఆ రెంట్ వచ్చింది ఆ బిల్డింగ్ మీద రెంట్ రిసీవ్డ్ మన బిజినెస్ వేరే వాళ్ళ బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసింది అనుకోండి వన్ ల్యాక్ ఆ వన్ ల్యాక్ కాస్త టూ ల్యాక్స్ అయింది సో ఎక్స్ట్రా ఇంట్రెస్ట్ పడింది పైన దాన్ని ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ సో డ్రాయింగ్స్ అంటే ఓనరే బిజినెస్ నుంచి పర్సనల్ యూజ్ కోసం అమౌంట్ తీసుకుంటే దాన్ని డ్రాయింగ్స్ అంటాం ఓనరే బిజినెస్కి డబ్బులు ఇస్తే క్యాపిటల్ ఒక ఐదు లక్షల బిజినెస్కి ఓనర్ డబ్బులు ఇచ్చాడు ఏదో అవసరం అయ్యి బిజినెస్ నుంచి టూ ల్యాక్స్ డబ్బులు తీసుకున్నాడు ఓనర్ ఓనరే ఓనర్కి మాత్రమే ఆ టూ నేమ్స్ యూనిక్ క్యాపిటల్ డ్రాయింగ్స్ అని ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి ఏం కాదు ఓకే బిజినెస్ నుంచి పర్సనల్ యూజ్ కోసం కొంత అమౌంట్ తీసుకుంటే దాన్ని డ్రాయింగ్స్ అంటాం డ్రాయింగ్స్ అని చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు తీసుకున్న తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్ టూ ల్యాక్స్ ఉపయోగించుకున్నాడు టూ ఇయర్స్ తర్వాత అదే అమౌంట్ ఇస్తే బిజినెస్ ఒప్పుకుంట
ఒప్పుకోదు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వేస్తుంది దాన్నే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అంటారు సో తర్వాత డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ మనకు అప్పుడప్పుడు డిస్కౌంట్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఏ వచ్చినా ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్ కింద తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ ఫ్యాక్టరీలు పనిచేస్తే ఏమైనా ఇన్సిడెంట్లు జరిగినప్పుడు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు చనిపోయినప్పుడు ఏదైనా బాడీలో పార్ట్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ అది పెట్టుకుంటే మీకు అంత ఎంత బిజినెస్కి డబ్బులు వస్తుంది ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ రిసీవ్డ్ ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ ఇన్కమ్ ఓకే వేరే దేశాలకు ఫ్లైట్లలో సరుకు తీసుకుని వెళ్తా అంటారు ఒక ప్లేస్ నుంచి మరొక ప్లేస్కి డెలివరీ ఛార్జెస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ ప్రొఫెషనల్ ఛార్జెస్ కన్సల్టెన్సీ ఛార్జెస్ మెయింటెనెన్స్ సర్వీస్ ఇన్కమ్ ఇలాంటివి ఏమొచ్చినా కూడా డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ కింద తీసుకోవాలి ఇవి రెండు మిక్స్ వేస్తే మనకి ఇన్కమ్స్ కిందకి వస్తాయి ఇండైరెక్ట్ డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ రెండు ఇది ఏ దాని కిందకి వస్తుంది పర్సనల్ కిందకి వస్తుందా రియల్ కిందకి వస్తుందా నామినల్ కిందకి వస్తుందా నామినల్ కిందకి వస్తుంది ఓకేనా ఎక్స్పెన్సెస్ లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఇన్కమ్స్ లో కూడా రెండు రకాలు ఉంటాయి బిజినెస్ లో మూడు రకాల ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతాయండి చెప్పండి ఇప్పుడు ఇన్కమ్స్ ఇండైరెక్ట్ డైరెక్ట్ అన్నారు కదా ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ అనేది మనకి ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించింది అంతే కదా సార్ ఇండైరెక్ట్ అనేది ఆఫీస్ డైరెక్ట్ అనేది ఫ్యాక్టరీ ఫ్యాక్టరీ యా నెక్స్ట్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ నాన్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బిజినెస్ లో మూడు రకాల ట్రాన్సాక్షన్లు జరుగుతాయండి ఇప్పుడు మన బిజినెస్ మార్కెట్ లో షాప్స్కి వెళ్తుంది ఒక లక్ష రూపాయల సరుకు కొంటుంది ఆన్ ద స్పాట్ డబ్బులు ఇచ్చేసి వచ్చేస్తారు చెక్ ద్వారా కానీ క్యాష్ ద్వారా కానీ అది అంతటితో కంప్లీట్ అయిపోతుంది దాన్ని క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాం క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మన బిజినెస్ షాప్కి వెళ్తుంది కానీ డబ్బులు ఇవ్వదు మనకు కావాల్సిన సరుకు తెచ్చుకుంటుంది బట్ అమౌంట్ మనం ఫ్యూచర్లో పే చేస్తాం వన్ మంత్ తర్వాత వన్ వీక్ తర్వాత టూ వీక్స్ తర్వాత పే చేస్తాం దాన్ని క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాం నాన్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇక్కడ అమౌంట్ ఇవ్వడం కానీ తీసుకోవడం కానీ జరగదు ఆల్రెడీ జరిగిపోయి ఉంటాయి ఫాస్ట్ ఇప్పుడు నువ్వు బిజినెస్ కోసం నువ్వు కంప్యూటర్ ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ఫర్నిచర్ ఇవన్నీ కొన్నావు ఇయర్ ఇయర్ వాటి మీద డిప్రిషియేషన్ తీయాలి తర్వాత పర్చేజ్ రిటర్న్ లక్ష రూపాయల సరుకు కొన్నావు పదివేల సరుకు డ్యామేజ్ జరిగింది అదే అదే సప్లైయర్కి రిటర్న్ చేస్తావు పర్చేజ్ రిటర్న్ కస్టమర్కి సేల్ చేసావు యాభై వేల సరుకు దాంట్లో పదివేల సరుకు డ్యామేజ్ జరిగింది ఆ కస్టమర్ మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తాడు సేల్స్ రిటర్న్ డిప్రిషియేషన్ పర్చేజ్ రిటర్న్ సేల్స్ రిటర్న్ ఇవి మూడు వస్తే నాన్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ కింద తీసుకోవాలి సర్వీస్లో ఇన్వెంటరీకి వస్తే పర్చేజ్ రిటర్న్ అంటే డెబిట్ నోట్ సేల్స్ రిటర్న్ అంటే క్రెడిట్ నోట్ వస్తుంది బట్ డిప్రిషియేషన్ రెండింటి కామనే సర్వీస్లో సర్వీస్కి ఒకటే ఇన్వెంటరీకి సేమ్ అంతే కొత్తగా ఏమి ఉండదు ఇలా మూడు రకాల ట్రాన్సాక్షన్లు జరుగుతాయి బిజినెస్లో క్యాష్ క్రెడిట్ నాన్ క్యాష్ తర్వాత అకౌంట్స్ ప్రిపరేషన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జర్నల్స్ లెడ్జర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇది యాక్చువల్గా ప్రాసెస్ ఇది నార్మల్గా 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 అకౌంట్స్ మాన్యువల్గా చేయాలంటే చాలా టైం టేకింగ్ చాలా మైండ్ పెట్టాల ఈవెన్ నాన్ కామర్షియల్కి అయితే పిచ్చి పడుతుంది సో అందుకోసం సాఫ్ట్వేర్ కనబడటం వల్ల దీంట్లో మనం చేయాల్సిన పని జర్నల్స్ లెడ్జర్స్ అమౌంట్ పోస్టింగ్ అవి మూడు చేస్తే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ట్రేడింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాల్సిన అవసరం అన్నీ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయిపోతాయి జర్నలిస్ట్ నుంచి లెడ్జర్స్ని డివైడ్ చేసి అమౌంట్ పోస్టింగ్ చేస్తే చాలు మూడు స్టెప్పులు మనం చేస్తే రిమైనింగ్ నాలుగు స్టెప్పులు అదే జనరేట్ అయిపోతుంది బట్ మాన్యువల్ అకౌంట్స్ అలా కాదు మొత్తం నువ్వే చేయాల్సిందే ఏ ఒక్కరో తప్పుపోయినా మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి ఎత్తిపోతుంది అందుకోసం ఈ సాఫ్ట్వేర్ కనబడటం వల్ల ఈవెన్ నాన్ కామర్స్ కూడా ఎందుకు ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా అవుతున్నాడు అంటే నేర్చుకోగలుగుతున్నాడు అంటే కారణం అదే జస్ట్ మూడు స్టెప్పులు మనం చేస్తే రిమైనింగ్ అన్ని ఆటోమేటిక్గా అవే జనరేట్ అవుతాయి సో అదే అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు విన్నారు కదా అన్ని ఆ విన్నారు కాబట్టి వాటి మీద ఒక పది క్వశ్చన్స్ స్మాల్ టాస్క్ ఉంటుంది అవి చెప్పండి డెబిట్ ఏమి వస్తుంది క్రెడిట్ ఏమి వస్తుంది చెప్పాలి ఫస్ట్ వన్ చూడండి క్యాపిటల్ పక్కన ఏం లేదు అంటే ఆటోమేటిక్గా క్యాష్ అని మనం ఊహించుకోవాలి ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే ఓనర్ ఓనరే బిజినెస్కి డబ్బులు ఇస్తే ఓనర్ పేరు లోకే
सो लोकेश लोकेश रिपोर्ट टेकन समस्त की अपुगा ये लक्षण डबली चार ओनर सो ओनरे बिजनेस का डबली स्थान लगा बटी ओनर पेर लोकेश अने राय कुंडा कैपिटल अन राज कुंडल दे ओनर के मात्र में यूनिक नेम अधे ओनर बिजनेस रंची पर्सनल इस गोसम को दामोंट दिस कुंटे दानी ड्राइंग्स अंडे ये विरुद्ध नेम से ओनर के मात्र में उन्टा मिगता वालों को यवरी के उन्डो सो कैपिटल अंडे ह्यूमन अंडे ओनर अदर नोगा पर्सन आपटी ये पुरु कैपिटल ने दे पर्सनला रियला नाम ने ला ये अकाउंट किन्हीं को सुन्दे चपड़े पर्सनल पर्सनल रूल एंटरडे पर्सनल डेबिट रिसीवर क्रेडिट 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 में जीवन रियल का रूल एंटरडे डेबिट वाट कम से क्रेडिट वाट गो सब क्रेडिट वाट गो वेरी गुड सो इकड़ डेबिट एम उसने क्रेडिट एम उसने चपक लारा क्रेडिट गिवर कैपिटल गिवर वेरी सो कैपिटल में और काबूटी कैपिटल गिवर आउट होते हैं क्रेडिट आउट होते हैं वेरी गुड सो वन अरे वालों डबल इस तरह रंटे माने कि ये वो तरो गिवर आउट तरो आ अमाउंट माने बिजनेस लोग ये वो सुन दे कम्स इन अंडे बिजनेस लोग के डबल हो सुन दे सो काबूटी कैपिटल में दी क्रेडिट आउट होते हैं क्या से में दी डे� ओनर इस तरह लो, ओके ना, डन, वेरी गुड, ओके, इपने ना वो ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट चाहिए लाना कुड़ना, ना वो डबल कैपिटल ओनर इच्छा लो, फाइल एक्स बिजनेस लो उन्हें, डन, तरवात ने रेंज इस तरह मार्केट लो, सप्लेयर्स देख रही बल्दा, वो का पदिमंदी सप्लेयर्स देख रही बल्दा, पदिमंदी सरकु परचे जस्ता पादी वेल को इरे वेल को या वेल को लक्षर को परचे जस सांटे ना बिजन मार्केट की परचे जस तुमने प्रम कल्याण कल्याण देखरी वेल ये ना बिजनेस परचे जस तुम इगरा परचे जन अधि पर्सनल ना रियल नाम नहीं ला रियल सर रियल वेरी गुड कल्याण पेर उच्च नंटे पर्सनल पर्सनल एकाउंट वेरी गुड रियल मन बिजनेस कल्याण दी वस्तु रियल सैड रूल कल्याण पर्सनल सैड रूल परंगेटी क्रेडिट पर्चे मन बिजनेस अच्छे एकड़ना मेंशन जैसा ना कैश और चेक करने ये मेंशन चेक पोते कैश है ना कैसे क्रेडिट ऐटा आन क्रेडिट आन रास्ता रखा था कैश इस रास्ता का बटे गुटु पटको रहे मी 
రిమైనింగ్ వల్మా ఆమె ఆమె చెప్పింది కరెక్టా నాట్ షూర్ అబౌట్ దట్ సర్ అంటే అనుకుంటున్నా నేను అలాగే అని రిమైనింగ్ పర్సన్స్ క్రెడిట్ కి సర్ ఎలా చెప్పగలుగుతున్నా క్రెడిట్ కి మనం ఏదైనా పర్చేస్ చేస్తే ఐటమ్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం కదా సార్ స్టాక్ వన్ వన్ టైమ్ కి అమౌంట్ ఏమంతా పే చేయము సో అందుకని క్రెడిట్ ఓకే సార్ రిమైనింగ్ వాళ్ళు శబాన శ్రవంతి ఎనీ ఐడియా ఐ థింక్ క్యాష్ క్యాష్ ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి నేమ్ నేమ్ వచ్చింది అంటే నేమ్ వచ్చింది అంటే మ్యాక్సిమం అది క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అప్పుగా వచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ సో మీరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి పర్చేజ్ చేసిన క్యాష్కు కానీ చెక్ కానీ అక్కడ జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ జరిగి ఉంటే కన్ఫామ్గా పక్కాగా క్యాష్ ఆర్ చెక్ అని మెన్షన్ చేస్తారు అలా మెన్షన్ చేయలేదు అంటే నేమ్ వచ్చిన పక్కన నేమ్ పక్కన ఆన్ క్రియేట్ అని వచ్చినా రాకపోయినా నేమ్ వచ్చింది అంటే అది అప్పుగా జరిగిందని అర్థం ఒకవేళ నేమ్ వచ్చి పక్కన క్యాష్ ఆర్ చెక్ అని మెన్షన్ చేస్తే అప్పుడు మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అది ఏదైనా ఏదైనా మీద బేస్ అసెట్ మీద నాట్ ఓన్లీ స్టాక్ ఆర్ గుడ్స్ అసెట్స్ మీద మాత్రమే అది ఫర్దర్ వస్తుంది ఓకే సో క్యాష్ ఆర్ చెక్ అని మెన్షన్ చేయలేదు అంటే ఇది అప్పుగా జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ ఓకేనా డన్ నెక్స్ట్ అప్పుగా పర్చేజ్ చేస్తాం బాగుంది నెక్స్ట్ వన్ వీక్ తర్వాత వన్ మంత్ తర్వాత మనం ఏం చేయాలి కళ్యాణ్ ట్రేడర్స్కి కళ్యాణ్ ట్రేడర్స్కి డబ్బులు పే చేయాలి అంటే మనం అంటే మన బిజినెస్ ఓకే డన్ క్యాష్ అంటే ఏం అకౌంట్ పర్సనల్ రియల్ అన్నా మినల్ దీంట్లో డెబిట్ అయితే క్రెడిట్ అయితే ఎవరైతే పర్చేస్ చేస్తారో వాళ్ళు అదే వాళ్ళ ఎవరు బిజినెస్ బిజినెస్ ఓకే మన బిజినెస్ మన బిజినెస్ అనేది రావాలి నోటికి ఓకే నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ పెట్టారు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు పర్చేజ్ చేస్తున్నారు డబ్బులు పే చేస్తున్నారు బాగుంది స్టాక్ ఆర్ గూడ్స్ పర్చేజ్ చేశారు దాని మీద ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకుని మార్కెట్లో కస్టమర్లకు సేల్ చేస్తున్నారు కొన్ని వేల మంది ఉండొచ్చు వందల మంది ఉండొచ్చు ఎవరికైనా మన బిజినెస్ సేల్ చేస్తుంది సేల్స్ అనేది ఏం అకౌంట్ పర్సనల్ రియల్ అని ఆమె జానకి ఏమవుతుంది రియల్ రూల్ ఏంటి పర్సనల్ రూల్ ఏంటి సో దీంట్లో డెబిట్ ఏది క్రెడిట్ ఏది వెరీ గుడ్ అంటే మన దగ్గర నుంచి స్టాక్ అనేది గోస్ అవుట్ బయటకు వెళ్తుంది అక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు జానకి సూపర్ జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ అప్పుగా కాస్ట్ కా సో అప్పుగా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అప్పుగా జరిగిన తర్వాత ఆ జానికి మనకి ఏం చేయాలి డబ్బులు ఇవ్వాలి ఆమె వన్ మంత్ తర్వాత వన్ వీక్ తర్వాత ఇస్తుంది సో ఇక్కడ క్యాష్ ఏమకౌంటు జానకి జానకి ట్రేడర్స్ ఏమకౌంటు 
real sir. Personal account, Jana ki friends. Real rule ante. What? Debit comes. Debit what credit comes? Goes credit what goes out? Din lo debit the credit the. Debit cash, credit Jana ki traders. Very good. So I am a double is negative giver. Man business lo comes in. Super. Next to business start is in the Rota, business mida, Manu current account of open just call it. A pair bed in the pair mida. You get a cash, liquid cash business loan, the other thing is business pair account of double HS. Okay, cash and the other account. Real account. Thank you. Personal account. Real rule and day. Real one. A bit what the result comes in. Correct hmm. goes out. Very good. The inlo debit is the credit. Cash, cash debit, hmm. cash, cash credit, hmm. HDFC bank debit. Very good, super. And then manage the currency. And then manage business. The currency double goes out. Bank will receive the out. Manage debit. Super. Next, rent paid. Packa na aim le dante cash na winch bolle. Rent aim account to personal or real or nominal? Nominal. Rent real. Rent Cash hmm. is so, all expenses debit under nominal account. All incomes hmm. credit under nominal account. Okay, if you rent direct expenses, can watch a ledger, indirect expenses, can watch a ledger, and any could debit out. Okay, next to salary, good same. Even was the direct expense in the Wages, rent. Carriage expenses, factory rent. Factory rent. Indirect expenses. Chapali, direct expenses and interval in the indirect expenses can be almost ended. Takataka Chapali. Sir, direct with the wages, factory and to power and fuel, money, carriage, inverse, transport charges, go down rent, export and import duty. Are the indirect in the salaries, rents, commission paid, interest paid, discount paid, depreciation, bad debts, insurance premium in Takataka Chapale. Atopako is silent. Next, commission received. This is business income. And a kilo man, a function like a account of the personal or nominal. Nominal commission. Commission received. Very good. Cash and the real account. Nominal rule and the capital expenses and losses. Credits gain. Throw the real kid. Debit what comes in, credit what goes out. The low debit is the credit. Commission debit or cash or credit. Commission, no. debit. Commission credit incomes. Commission uh, hmm. income. Cash hmm. debit. Cash debit. So direct direct income in the budget one. Indirect income in the budget one. All incomes are credited. Hmm. Okay. So you may watch Rent received, discount received, commission received. Okay, mm -hmm. interest on drawings, interest on investment, fire insurance claim received, professional charges re received, freight charges received, professional charges received. Ela received and Padal and Nikura incomes can go. Okay, then. Rather, computer. Pakan M. Lezente, Cassani one call it. Is the purchase just to go on sale just and done go on? 
purchase purchase computer yeah personal or real nominal personal real sir real asset cash cash kuda real cash real account and real rupees and debit it comes in credit goes out credit what goes out దీంట్లో డెబిట్ ఏది క్రెడిట్ ఏది రెండు రియలే బట్ మీనింగ్ మార్తది డెబిట్ ఏది క్రెడిట్ కంప్యూటర్ క్రెడిట్ క్యాష్ సూపర్ సో కంప్యూటర్ వస్తుంది క్యాష్ బిజినెస్ నుంచి బయటికి పోతుంది దీని కింద ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ వచ్చినా కరెంట్ అసెట్స్ వచ్చినా ఆల్ అసెట్స్ ఆర్ డెబిటెడ్ ఓకే సో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి ఇంకా ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ఫర్నిచర్ మెషినరీ కంప్యూటర్ ఇవన్నీ డెబిట్ క్యాష్ నెక్స్ట్ సమ్టైమ్స్ అవుట్ సైడ్ మనం లోన్ తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం వాళ్ళు ఇస్తున్నారు కాబట్టి మన బిజినెస్కి గివర్ బిజినెస్లోకి వస్తుంది కమ్స్ ఇన్ క్యాష్ కమ్స్ ఇన్ ఓకే ఇలా తీసుకోవాలి ఇలా ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఇస్తాను ఆ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్కి మీరు డెబిట్ క్రెడిట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి రేపటి క్లాస్కి రేపటి క్లాస్లో గ్రూప్స్ లెడ్జెస్ ఉంటాయి ఓకే సో అది క్లియర్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఎనీ వన్ ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా థీరీలో ఈ బేసిక్ క్లాసెస్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ముందే చెప్తున్నాను బాగా అర్థం చేసుకోండి ఇదే విధంగా ఇప్పుడు నేను ఎలా చేశాను ఆ లైగే చేయాలి మీరు డిగ్రీ కాలేజీల్లో ఇంటర్ కాలేజీలో చెప్పినట్టు చేయకూడదు అలా చెప్తే నాకు నచ్చదు నచ్చదని కాదు కానీ అలా చెప్తే అర్థం కాదు చాలా మందికి చాలా మంది బట్టి కొడతారు ఇది ఇలా చేశారంటే ఇలా చేశారంటే వాడు లైఫ్ లాంగ్ ఇది ఎందుకు డెబిట్ అయింది ఎందుకు క్రెడిట్ అయింది వాడికి అర్థం అవుతుంది కాలేజీలో ఎలా చెప్తారు పర్చేజ్ అకౌంట్ అయ్యేటట్టు కళ్యాణ్ అంటాడు అది ఎందుకు పర్చేజ్ డెబిట్ అయింది కళ్యాణ్ ఎందుకు క్రెడిట్ అయింది అని తెలియదు దాని వెనక ఇంత ప్రాసెస్ ఉంటే తెలియదు చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి చాలా మంది బట్టి కొట్టేస్తారు ఆ క్యాపిటల్ వచ్చిందా క్యాపిటల్ వచ్చింది అంటే క్రెడిట్ క్యాష్ డెబిట్ అంతే పర్చేజ్ వచ్చిందా అది డెబిట్ కళ్యాణ్ క్రెడిట్ అంతే సేల్స్ అది క్రెడిట్ ఆ పక్క పేరు వచ్చింది అది డెబిట్ అంతే చాలా మందికి దాని వెనక ఇంత ప్రాసెస్ ఉందని తెలియదు ఎవరో లాజికల్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని చేసేవాళ్ళు మరి రిమైనింగ్ అన్ని కాలేజీలో చెప్పే తీరు ఇలా ఇలా చెప్పారంటే కాలేజీలలో వాడు ఎప్పుడు కూడా బట్టి కొట్టాడు ఒక ఎంట్రీ కూడా బట్టి కొట్టాడు వాడు కరెక్ట్గా డెబిట్ క్రెడిట్ అర్థం చేసుకుంటాడు ఫస్ట్ డెబిట్ క్రెడిట్ అర్థమైంది అంటే వాడికి జీవితం అంతా సక్రమంగా పోతుంది అకౌంట్స్లో అదే అర్థం కాలేదంటే వాడు పైసలు ఇంకా సో వాళ్ళు నార్మల్ నార్మల్గా రాస్తారు ప్యాటర్న్ అలాంటి ఇచ్చిన ప్రాసెస్ అదేలేండి వాళ్ళు అట్లా రాస్తారు కానీ ఇలా చెప్పారంటే వానికి బాగా మైండ్లో ఉండిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఎలా చెప్పానో ఇదే ప్యాటర్న్ లోనే ఆ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు డెబిట్ క్రెడిట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓకే నేను స్క్రీన్ షాట్స్ గ్రూప్ లో వేస్తాను ఆ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి చూసి చేయండి ఓకే యా మీరు అమిక గారు మీరు పెట్టుకున్నారా అవి లైక్ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నారా మెటీరియల్స్ ఆ పెట్టుకున్నాం సార్ యా డన్ టు డేస్ లో రీచ్ అవుతాయండి డన్ ఓకే మా అవి చేసేయండి నేను ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ గ్రూప్ లో వేస్తాను అవి చూసి చేయండి ఓకే Done guys. Good night. Good night.